بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم पहले क्लास हमने ली थी केमिस्ट्री का डेफिनेशन अब जो दूसरा क्लास है इसमें हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस पढ़ते हैं तो पहला ब्रांच जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है दूसरा ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीसरा जो है वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चौथा ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री ये चार ब्रांचेस आज हमने इस क्लास में डिस्कस करने हैं पहला ब्रांच जो है वह फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक है उन सब्सटेंसेस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ अगर आपके पास हम सब्सटेंसेस ले ले वाटर ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसी तरह इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से مختلف है तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं तो जिस तरह इनके स्ट्रक्चर का उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ ताल्लुक है उसमें केमिस्ट्री के डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था इसी तरह इनके स्ट्रक्चर का उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ भी ताल्लुक है तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जो कंसर्न है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के درمیان ताल्लुक को जाहिर करने के लिए दूसरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स स्टडी करते हैं हाइड्रो कार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतालिया करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोकार्बन क्या चीज है हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड्स है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं वह कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पे कंपोज्ड हो उनको हम बोलते हैं हाइड्रो कार्बन फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है CH4 मीथेन इसका नाम है अगर आप देखें मीथेन को CH4 को तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है इसी तरह अगर हम देखें C2H6 ये दूसरा एग्जांपल है इथेन है इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो वह कंपाउंड जो इन से बने वह कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन तो CH4 से कौन सा कंपाउंड बनता है इससे CH3Cl बन सकता है इससे CH2Cl2 बन सकता है इससे CHCl3 बनाया जा सकता है और इसको हम CCl4 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये जो कंपाउंड है चार कंपाउंड CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 और CCl4 ये कंपाउंड मीथेन के डेरिवेटिव है और मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रो तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहे हैं तो इन सारों के स्टडी को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं दूसरा ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन सारे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिक ना हो तो जो कंपाउंड ऑर्गेनिक ना हो इस के अलावा जो कंपाउंड है उन सारों के मुतालिए को हम क्या कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं मसलन हम घर में इस्तेमाल करते हैं साल्ट हां एडिबल साल्ट जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका फार्मूला है NaCl तो NaCl एक कंपाउंड है जो कि इन ऑर्गेनिक है और इसी तरह इन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिए को हम क्या कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह दूसरा एग्जांपल हमारे पास है CaCO3 मार्बल इसी तरह Na OH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड क्या है ये सारे कंपाउंड जो मैंने इधर लिखे हैं ये इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को हम क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं लास्ट वन जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी सब्सटेंस का किसी कंपाउंड का क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं इसमें हम एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने किसी कंपाउंड का एनालिसिस करना होता है किस तरह के एनालिसिस करना होता है हमारे पास आ, पानी है वाटर हां किसे स्ट्रीम से हमने पानी ले लिया किसे वेल से कुएं से हमने पानी ले लिया इसी तरह किसी भी सोर्स से हमने पानी हासिल किया और इस पानी को हम देखते हैं कि आया ये पानी पीने के काबिल है कि नहीं है इस पानी में कोई पोल्यूटेंट्स मौजूद तो नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको مختلف اجزاء میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس 
केमिस्ट्री को हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटी और क्वालिटी डिस्कस करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी तो क्वांटिटी का मतलब है मकदार और क्वालिटी का मतलब है मैार मतलब कौन कौन सी चीज़ इसमें मौजूद है अगर मैं बात करूँ आपको वाटर की तो वाटर में अगर हम देखें एच तो इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है क्वालिटी इसका ये हुआ कि वाटर का जो बॉडी है ये बनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इसी तरह अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी ये है कि इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो ये वाटर का क्या हुआ क्वालिटी हुआ क्वालिटी में हम ये क्वांटिटी में हम ये देखते हैं कि मकदार कितना है हाइड्रोजन का मकदार कितना है ऑक्सीजन का कितना है और क्वालिटी में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ इसमें मौजूद है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सिर्फ पानी नहीं हम मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह स्टडी करते हैं अगर हम पानी ले लें इस तरह अगर हम हवा को देखें तो हवा में हम पलोटेंट्स की मकदार मालूम करते हैं कि हवा में पलोटेंट्स कितना है और वह कौन कौन सा है कौन कौन सा पलो पलोटेंट है और कितने मकदार में मौजूद है तो ये चार ब्रांचेस हो गई पहला फिज़िकल जो कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी के दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं आर्गेनिक है इसमें हम हाइड्रोकार्बन इसके डेरेवेटिव का मुताला कर लेते हैं और जो इनआर्गेनिक है उसमें हम उन कंपाउंड का स्टडी करते हैं जो कि आर्गेनिक ना हो आर्गेनिक के अलावा बाकी कंपाउंड के मुताले को हम इनआर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इनआर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को हम इनआर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं कोई आपसे कहे कि आर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दे दो तो आपने क्या करना है एन बताना है इसी तरह सी एस यू थ्री है और एन ए ओ ये कंपाउंड इन आर्गेनिक है और आर्गेनिक का ये सारा आर्गेनिक है इसी तरह अगर आप घर में देखें शुगर हम शुगर खाते हैं ना घर में इस्तेमाल करते हैं तो शुगर का फार्मूला है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन ये एक दूसरा कंपाउंड है जो हम घर में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वह आर्गेनिक है यूरिया आर्गेनिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं एनालिसिस का मतलब हुआ कि हम इसका तजिया करते हैं एक एक कंपोनेंट को देखते हैं कि इस सब्सटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है और कितने मकदार में मौजूद है होमवर्क के दरमियान लिखा है राइट एंड लर्न द डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट फोर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो आज हमने चार ब्रांचेस पढ़ाई उसमें फिजिकल केमिस्ट्री आर्गेनिक केमिस्ट्री इनआर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री इसको आपने लिखना भी है याद भी करना है हाँ और फिर जब आप इसको नीट लिखोगे इसको आपने स्कूल के नंबर पे बेचना भी है और दूसरा जो है फर्स्ट फोर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री तो राइट एंड लर्न द डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट फोर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री और जो दूसरा होमवर्क है राइट द नेम्स एंड फार्मूली ऑफ द टू आर्गेनिक एंड इनआर्गेनिक कंपाउंड्स तो फार्मूले का जमा जो है वो फार्मूली है आपने आर्गेनिक और इनआर्गेनिक कंपाउंड दो के नाम और फार्मूले लेके लाने हैं जो अभी लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया थैंक यू वेरी मच فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما